क्वेश्चन समझ रहे स्टार्ट सॉल्विंग एंड जी का आंसर से वन टू थ्री फोर चार बॉक्स में पता पर आंसर कर खूब सोपा क्वेश्चन है जी का अपन बगीच लेते एक डायग्राम बगीच लियो थी ना डायग्राम जब बेस पर आप क्वेश्चन करेक्ट uh, नहीं डायग्राम बुक कश होती है चेक कर ओके गुड 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 तो यस अपन का डायग्राम बगित होती राइट पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कशातला डिस्टेंस तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वी कैन से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एज इन एक न्यूक्लियस है एक न्यूक्लियस है एंड वी हैव अनदर न्यूक्लियस तो हतल एक जे का डिस्टन्स That distance. Okay, so if we draw the potential energy versus distance ka diagram, then we get such such graph. It goes on decreasing, and then through minimum it goes till infinity. Condition kya hoti? That at infinite distance, at infinite distance, there won't be any interaction. Maybe rate thoda dissat na se like this. इलेक्ट्रॉन मध्य इंक्रीज हो So there will be increase in attraction. Yes, there will be electron electron repulsion as well. Electron electron repulsion पर नज़र आ रहा है. और अपनी condition का ये संकेत bonding ची that attraction for bonding whenever there is bonding. So for bonding attraction is always greater than repulsion. Correct. This is our condition. So क्या है हुई जैसा जैसा आपला दो nucleus आए थे जवाय जवाय ना रहे. तो शेह जवाय ये थे. तस का होट्रैक्टिव फोर्सेस जे हैं इन्क्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी विल गो टुवर्ड्स द मिनिम वैल्यू एनर्जी विल रीड टुवर्ड्स मिनिम वैल्यू एंड दैट विल बी अवर दिस विल बी अवर बॉन्ड फॉर्मेशन दिस विल बी द बॉन्ड का डिस्टन्स ओके आता क्या बॉन्ड बॉन्ड डिस्टन्स पूरे अजू जर कर गेलो तो हा रिपल्शन मे देर विल बी इन्क्रीज इन न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन एज वेल न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पे बट विथ दैट जेवे न्यूक्लियस जवे न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन इंक्रीज होके सो रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है एंड देन दैट एनर्जी विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ओके पॉजिटिव साइड लाइल तुम्हें का मनता तुम्हें पॉजिटिव निगेटिव का मनता है क्या अपन ही कन्सेप्ट बगित दैट स्टैबिलिटी इज कशी है स्टैबिलिटी एंड एनर्जी च रिनेशन कंडीशन बनते बॉन्ड जिथे बनते तिथे का 
तर देर विल बी मॅक्झिम अट्रॅक्शन अट्रॅक्शन जे काही आहे ते मॅक्झिम लेवलला असेल कारण त्यानंतर बघा अट्रॅक्शन कमी होत जाणार आहे अट्रॅक्शन कमी नाही बट रिपल्सिव्ह फोर्सेस जास्त असणार आहेत सो देर विल बी मॅक्झिम अट्रॅक्शन अँड मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशनची कंडिशन काय असणार आहे तर मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी अँड मॅक्झिम अट्रॅक्शन ओके बघा सेकंड वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रोल हा सांगा स्क्रीन दिसते ऍज इट इज स्क्रीन हा येस ओके बघा रे पटापट आन्सर येऊ देतो काय फक्त एक दहा आन्सर आले साठ जण प्रेझेंट आहेत ह्याच्यापेक्षा सिंपल क्वेश्चन काही असू शकतो का आसन क्या ही दे आपको तुम्ही म्यूट वर अरे आधी तर सांगायचं सगळं बोलून झालं सर मग माझं नेटवर्क हे झालं का काय ओके सो बघा रे हा ऑक्टेट टूल जेव्हा लर्न करत होतो तेव्हाच सांगितलं होतं हा ऑक्टेट टूलच एक्सेप्शन मेजर एक्सेप्शन इज अवर हायड्रोजन दॅट हायड्रोजन विल कम्प्लीट ड्युप्लेट हायड्रोजन कॅन कम्प्लीट ड्युप्लेट नॉट ऑक्टेट ओके अरे जे तुम्ही इकडे मेसेज करून सांगितलं तेच जर मला माईक ऑन करून सांगितलं असतं तर माझं बोलणं वाटलं असतं असं ठीक आहे नेक्स्ट बघा रे नेक्स्ट क्वेश्चन अँड ऑक्साइड ऑफ क्लोरिन 
which is an odd electron molecule odd electron molecule kasa identify karaycha odd electron molecule you tumhala valence electron find karaycha lewis total ha lewis structure anusar so lewis structure pan akha draw vagade kai karaychi garaj nahi just calculate valence electron kay jo kai count hoto valence electron cha tyavar base you will get the answer khub simple question hai पटकन कर आंसर एंड ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन विच इज एन ऑर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आउट ऑफ फॉलोइंग को मॉलिक्यूल है कि ज्यादा ऑर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट प्रेजेंटर Yes, first answer from Ayush, Ishan, Aditya, Humanshu. Shubham, Nirjala. माइक ऑन करू शकतो का कोणी बघा रे आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन बघितले होते ऍटॉमिक नंबर माहितीये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पण आयडेंटिफाय करता येतात आपल्याला आणि तुम्हाला ऑलरेडी माहितीये ना ऑक्सिजन जे काय तुम्ही आतापर्यंत शिकलं त्या कन्फिग्रेशन नुसार जरी घेतलं आपण ऑक्सिजन काय असतो ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर एट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काय बनेल टू कॉमस टू कॉमा सिक्स क्लोरीन ऍटॉमिक नंबर सेव्हन्टीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेल टू एट सेव्हन बघा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इथे किती झाले सिक्स ऑक्सिजन साठी सिक्स इथे झाले सेव्हन नाव यू जस्ट हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट टोटल काढायची आहे तुम्हाला इथे बघा फर्स्ट केस मध्ये क्लोरीन एकच क्लोरीन आहे सो सेव्हन प्लस टू ऑक्सिजन सो सिक्स इंटू टू दॅट विल बी सेव्हन प्लस ट्वेल्व्ह नाईन्टीन बनतील सेकंड केस मध्ये सेव्हन दोन क्लोरीन आहेत सो सेव्हन इंटू टू विल बी फोर्टीन आणि सिक्स इंटू सिक्स विल बी थर्टी सिक्स सो दॅट विल बी फिफ्टी थर्ड केस मध्ये अगेन सेव्हन इंटू टू फोर्टीन प्लस सिक्स इंटू सेव्हन सात ऑक्सिजन आहेत ना आता सो सिक्स इंटू सेव्हन फोर्टी टू This will become fifty-six, and last one. This will be fourteen plus six, twenty. So twenty one na right? Okay. So for first case, ma that's up to the odd meet. The rest of the second case, ma the even meet. And if you calculate that, na, that's why we are thirty four last. Oxygen, na, na, oxygen, how many number is there? Oxygen, ma the even is it? ऑक्सिजन मध्ये काय इवनच आहे ना काउंट सो किती पण ऑक्सिजन असतील तरी इवनच येणार आहे बट क्लोरीन क्लोरीनचा ऑड काउंट आहे सो इथे जर ऑड प्रेझेंट असेल तर दॅट विल गिव्ह मी ऑड नंबर इव्हन जर असेल तर इव्हन येईल जे की बाकीच्या केसमध्ये प्रेझेंट आहे सो ऑप्शन कोणत्याकडे बनेल फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट बघा विच इज नॉट अन एक्सेप्शन ऑफ exception to the octet rule which is not an exception to the octet rule calculate the valence electron structure draw kara and then you will get the answer बघा पाच लेक्चर झाले पाच लेक्चर नंतर हार्डली एक दहा पंधरा मुलं आहेत जे आन्सर करतात बेसिकली खूप जण तर असे असतील ज्यांनी अटेंडन्स नाही केले बट आता हे सिक्स्टी मधले पण जे उरलेले आहेत जे आन्सर नाही करत आहेत सो बेसिकली तुम्ही पाच इयर्स अटेंड करून फाईव्ह इयर्स वाय घालवले आहेत सौमित्र आहे का वाय ना बाय
जेव्हा लेक्चरला असता ना तेव्हा लेक्चर मध्येच थांबायचं लेक्चर सोडून दुसरीकडे नाही जायचं तुला समजतंय का मी का सांगतो तुला हे काय आलं काय काय तुमचेच पॅरेंट विचारतात पॅरेंट मिटिंग कधी घेणार तर सांगतोय पॅरेंट मिटिंग मध्ये ह्याच गोष्टी सांगू मान की काय तुमची मुलं काय करतात ते इथं नाही रे ऑप्शन कोणता चुकीचा नाही आहे सगळे करेक्ट आहेत क्वेश्चन विचारला विच इज नॉट अन एक्सेप्शन टू द ऑप्टेट रूल ओके बघा अरे अख्खं ड्रॉ वेडे पण करत बसायची तशी गरज नाही आहे जस्ट कॅल्क्युलेट करा बी एफ थ्री बोरॉन बोरॉन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन बॅलन्स इलेक्ट्रॉन सांगा बॅलन्स इलेक्ट्रॉन सहा कसे काय फाइव एटॉमिक नंबर सो टू कॉम थ्री थ्री आर युअर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो आता थ्री च टार्गेट है अपल एट पाजे थ्री चे एट होने का पांच इलेक्ट्रॉन पाजे पांच बॉन्ड बनले पाजे बनता है कहीं पांच बॉन्ड है पांच बॉन्ड नो सो बेसिकली का होना थ्री प्लस थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन होना है एक्सेप्शन क्वेश्चन मध्य विचार नॉट एन एक्सेप्शन बेरिलियम एटॉमिक नंबर फोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन टू कॉमा टू टू आहे ऑक्टेट कम्प्लीट करायचं आहे तर प्लस सिक्स झाले पाहिजे सहा बॉन्ड बनले पाहिजे आहेत का नाही आहेत टू प्लस टू बनतोय सो हे पण एक्सेप्शन आहे सी एल ओ टू क्लोरिन क्लोरिन आत्ताच बघितलं टू कॉमा एट कॉमा सेवन सो काय एक पाहिजे अजून एकच पाहिजे सो एकच बॉन्ड बनला पाहिजे बट काय कंडिशन आहे इथे दोन ऑक्सिजन प्रेझेंट आहेत ना दोन ऑक्सिजन प्रेझेंट आहेत म्हणजे दोन बॉन्ड बनवणार आहेत ऍटलिस्ट सो हे पण काय झालं एक्सेप्शन झालं हे हे झालं एक्सटेंडेड ऑप्टेट दिस इज युअर एक्सटेंडेड ऑप्टेट वेर एज इथे बघा रे सिलिकॉन सिलिकॉन ऍटॉमिक नंबर काय असतो ऍटॉमिक नंबर फोर्टी ऍटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज फोर्टीन सो टू कॉमा एट कॉमा फोर चार बॉन्ड बनले पाहिजेत We want four Man. more electrons. जे की बनतायत बनतायत सो ते काय झालं ऑक्टेट रूल आहे ऑक्टेट रूल काय होतोय तिथे अप्लाय होतोय सो दिस इज नॉट द एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल सो कोणता ऑप्शन करेक्ट झाला तुमचा ऑप्शन नंबर टू हे सगळे काय झाले हे सगळे ऑक्टेट रूलचे एक्सेप्शन झाले दिज आर एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल ज्यांना माहित नाही ऑक्टेट रूल म्हणजे काय आठ इलेक्ट्रॉन असले पाहिजेत बॉन्डिंग मिंडिंग झाल्यावर आठ इलेक्ट्रॉन झाले पाहिजेत विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्हरलॅपिंग इज स्ट्रॉंगेस्ट ठीक आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्हरलॅपिंग इज स्ट्रॉंगेस्ट बघा आता तुम्हाला थोडस अंडरस्टँडिंग अप्लाय करा आणि मग आन्सर मिळून जाईल थोडस सिंपल थोडस कन्सेप्ट अप्लाय करा शेप माहितीये तुम्ही शेप बघितला अरे सगळे जण सेम आन्सर करत आहेत शेप बघितलाय शेप शेप वर बेस्ट आहे आन्सर
शेप 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 का विचार कर रहा शेप का स्टोरी एस साइडी व्हाट इज शेप फॉर एस पॉसिबल है एनी डिरेक्शन मध्य पॉसिबल है ठीक है कुछ ही होता कस ही होता वेर एज इफ वी टॉक अबाउट पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप सो डिरेक्शन वाइज हो रहा है एक्स वाय जेड एक्स वाय जेड सो एप्लाइंग दैट आइडिया जास्त हो स्टील पी एस एनी डायरेक्शन मध्य करू शो बना को डिरेक्शन मध्य हो रहा है वेड़ा जो डिरेक्शन है पॉसिबल है मैक्सिम कुछ होता मैक्सिम ओवरलैप है एस मध्य पॉसिबल है एस विल गिव मैक्सिम ओवरलैप का विचार के अरे टू ए टू पी टू पी है टू है साइज मोटी है सो जास्त ओवरलैप साइज मोटी अली तरी डिरेक्शन प्रॉपर्टी है डिरेक्शनल प्रॉपर्टी है सो कम्पेर कर एस एस विल हेव मोर ओवरलैप दैन पी पी मध्य है अपने क्या एस पी SP will be in between, okay? So SS SS overlap. overlap okay? SS will will be 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 in between. Okay, Okay, so So problem greater than SP, than PP. Okay. So, next one. PP overlapping is observed in the molecule of. Out of following, PP overlapping उट ऑफ फॉलोइंग है एक एकदा आंसर कर दा दावे आंसर कर वेदन तू या सा सेवेन आंसर सुन लो कार्य करा रे जरा आंसर करा आई कठिन क्वेश्चन नहीं है PP overlapping will be observed in the molecule simple understanding hai hydrogen baka baki ja tin ni case madhe we have presence of hydrogen hydrogen madhe asto ka p p orbital no there is no presence of p orbital अरे का है तेज मे वन एस वन दैट सेट एवं है फिर एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है सो हा केस मे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मे का वन एस वन एस ओवरलैप दैट विल बी वन एस वन एस ओवरलैप हाइड्रोजन क्लोरी क्लोराइड का बने को बने वन एस थ्री पी करेक्ट व एस पी थ्री पी जारी नहीं आलते ठीक है वन एस एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्लोरीन या जस्ट खाली ब्रोमीन राइट क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सो वन एस फोर क्लोरीन मॉलिक्यूल सी एल टू सी एल सी सो सी एल सी पॉइंट थ्री पी सेन पॉइंट थ्री पी 
पीपी ओवरलैप सो क्लोरिन मध्य अपन ऑब्जर्व करू क्लोरिन मध्य वी विल ऑब्जर्व पीपी ओवरलैप वेर एज इन अदर केसेस वी विल हैव इधर एस एस और एस पी ओवरलैप सर मैं थ्रीपी कस आल नहीं समझ लगे ओके थ्री पी आणि कसं नाही आलं डोंट वरी हे बघा आजचा टॉपिक तोच असणार आहे आता हे अजून दोन क्वेश्चन करायचे दोन क्वेश्चन नंतर वी विल टॉक अबाउट दिस एस पी हे जे काही आहे ना त्याच्याबद्दल बोलू आपण बघा नेक्स्ट क्वेश्चन खूप सोपं आहे सी टू सी थ्री सी टू सी थ्री कालच सांगितलं होतं हाऊ टू आयडेंटिफाय एस पी एस पी टू एस पी थ्री कसं आयडेंटिफाय करायचं एनी वन हाऊ टू आयडेंटिफाय एस पी एस पी टू आणि एस पी थ्री कार्बन साठी असेल तर फोर सिंगल बॉन्ड्स फोर सिंगल बॉन्ड्स एस पी इट विल हॅव वन डबल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड अँड एस पी वन डबल ऑर वन नाही नाही वन डबल नाही टू डबल टू डबल ऑर वन ट्रिपल करेक्ट टू डबल और वन ट्रिपल बॉन्ड सो बघा आता सी टू कार्बन नंबर टू काय दिसते रे कार्बन नंबर टू काय कसे बॉन्डिंग आहे त्याच्यामध्ये सी टू ला एस पी टू काय एस पी टू कॉज एक डबल बॉन्ड आहे इट हॅज वन डबल बॉन्ड अँड टू सिंगल बॉन्ड सो एस पी टू कार्बन नंबर थ्री कार्बन नंबर थ्री काय दिसतंय एस पी टू ऑल फोर आर सिंगल बॉन्ड यार हायड्रोजन आहेत की नाही हायड्रोजन तर सिंगल बॉन्डच बनवणार आहे कार्बन हायड्रोजन विल ऑलवेज बी सिंगल बॉन्ड कार्बन हायड्रोजन मध्ये डबल बॉन्ड नसतो सो फोर सिंगल बॉन्ड आहेत सो एस पी थ्री काय झालं एस पी टू एस पी थ्री कोणता ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट एस पी टू एस पी थ्री हे नसेल तर लिहून घ्या खूप इम्पॉर्टंट आहे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस आर सर तुम्ही रफ केलं का ते काय ते आता बोलला ना ते हे करायचं लिहायचंय हे वाला हे दिलं होतं काल ते ऍक्च्युली बट स्टील ओके Which of the following spaces are expected to be planar? Which of the following spaces are expected to be planar? Planar kadi asnar? Structure kasa bantari? If we have two electron pairs, only two pairs, kaya bantari? Geometry? Two pairs. Geometry will be linear. Linear. Okay. Geometry and shape. The difference of the three pairs. If we have three pairs. Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar. फोर पेयर्स टेट्राइड टेट्राइड फाइव पेयर्स ट्राइगोनल बाय पिरामिड ट्राइगोनल बाय पिरामिड बाय पिरामिड सिक्स पेयर्स ऑक्टाहेड्रल 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 हे कधी हे शेप्स कधी येणार आहेत जेव्हा ऑल ऑफ देम आर this all of all of these pairs are bond pairs ya sagya kasha asle pahije tar bond pairs asle pahije if those are bond pairs then good but if we have bond pair plus lone pair bond pair plus lone pair ata he kadi hai don pair la ta nahi re don pair la ta tasa kai nasta aur don pair la asel tar ite linear as ranar hai nasta as manje tashi kai concept as nahi bond pair plus lone pair teen pasun apan bagu ta kasa asel two bond pair plus one lone pair काय बनेल शेप बेंट 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 स्ट्रक्चर असं स्ट्रक्चर बनणार आहे हे बॉन्ड असतील आणि इथे लोन पेअर असेल हे काय रे हा शेप झाला दिस इज युअर शेप बट यांची जॉमेट्री विचारली तर जॉमेट्री काय असेल फॉर दिस ट्रायगोनल प्लेनर ओके 
if we have four pairs, four pairs ka set, three bond pair plus one lone pair. Three bond pair plus one lone pair. Ka is na rete? Trigonal pyramid. Trigonal pyramid. Trigonal pyramid. Okay. Geometry, geometry will be tetrahedral. Tetrahedral sa ka shape as na rahe. So, the ithe word ti lone pair rahe. So, lone pair ji ahe, that is not going to contribute in shape. Shape madhe ti kai contribute nahi karna rahe. So, are ya, ahe ita kao te. Okay. So, shape madhe contribute nahi karna rahe. So, shape ka sa bane la sa hai, triangle bane. Asa kai te ek shape madhe triangle bane. Jithe central item ithe kondari present as a, for example, ammonia gaitla. इथे हायड्रोजन इथे हायड्रोजन इथे हायड्रोजन तीन नियशे खाली आहेत आणि मग वरती डोक्यावरती एक लोन पेअर आहे फोर पेअर्स म्हणजे आपल्याकडे अजून एक कॉम्बिनेशन म्हणू शकतो टू बॉन्ड पेअर प्लस टू लोन पेअर त्या केस मध्ये काय बनणार आहे बेंड बेंड अगेन बेंड बेंड शेप शेप बेंड असेल जर ज्योमेट्री अगेन बघितली तर ज्योमेट्री अगेन टेट्राहेड्रलच येणार आहे बघा त्यातले दोन हे असे बॉन्ड असतील आणि मग ह्या लोन पेअर अशा एक पुढे एक मागे अशा पॅटर्न मध्ये This will be lone pair. For example, upon water molecule goes up to oxygen, hydrogen, hydrogen, and oxygen chad okay, what is lone pair? Asta, thiasha, which are don't lone pair. Asta, okay. Let's say we have five pairs, five pairs, kasha, so shakta, five pairs can be four bond pair plus one lone pair, four bond pair plus one lone pair. Kaya salary shape, so seesaw, correct. एका करूनच आन्सर येत आहे बाकीचे काय छान कोण करतोय आन्सर बाय द वे मी तनिश ओके गुड 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 सो सीसॉ स्ट्रक्चर बनणार आहे हे असं काहीतरी हे असं आणि मग इथे लोन पेअर एक्झिस्ट करेल ओके नाव इफ वी हॅव फाईव्ह पेअर्स बट इन सच फॉर्मॅट थ्री बॉन्ड पेअर प्लस टू लोन पेअर ह्या केसमध्ये काय बनेल टी शेप टी शेप टी शेप व्हेरी गुड वी विल हॅव टी शेप हा असा काहीतरी बनेल थोडासा असा असेल आणि हे इथे वरती लोन पेअर असतील ना वी हॅव सिक्स पेअर सिक्स पेअर सिक्स पेअर कसे असू शकतात फोर बॉन्ड पेअर प्लस टू लोन पेअर काय होणार आहे क्वेअर प्लेनर स्क्वेअर प्लेनर व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर स्क्वेअर प्लेनर इफ यू हॅव फाईव्ह बॉन्ड पेअर प्लस वन लोन पेअर स्क्वेअर पिरामिड स्क्वेअर पिरामिड स्क्वेअर पिरामिड असं पिरामिड बनणार आहे आणि हा खाली असं स्क्वेअर असेल स्क्वेअर बनेल म्हणजे तो हे अशा शेप मध्ये स्क्वेअर पिरामिड ओके सो बघा इथे काय काय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी प्लेनर प्लेनर पाहिजेत ना रे आपल्याला प्लेनर पाहिजेत म्हणजे काय झालं पाहिजे हे असं ही अरेंजमेंट आली पाहिजे आणि ह्या काय ह्या ऑल ऑफ देम आर बॉन्ड पेअर ह्या सगळ्या बॉन्ड पेअर सो तीन बॉन्ड पेअर फक्त असल्या पाहिजेत आता आपण जर पहिला बघितला सर तीन बॉन्ड पेअर तर आहेत अरे बाय तीन बॉन्ड पेअर बरोबर देर इज प्रेझेन्स ऑफ वन लोन पेअर ऍज वेल वन लोन पेअर ऍज वेल इथे बघा आता सेकंड स्ट्रक्चर मध्ये सेकंड स्ट्रक्चर एन एच थ्री टू प्लस सो तीन बॉन्ड मधले तीन बॉन्ड पेअर आहेत आणि आता ही जी लोन पेअर होती या लोन पेअर म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन दोन इलेक्ट्रॉन निघून गेले इलेक्ट्रॉन निघून गेले काय चार्ज बनेल वॉट विल बी चार्ज ऑन दॅट मॉलिक्युल टू प्लस सो बेसिकली काय इथे फक्त तीन बॉन्ड पेअर प्रेझेंट आहेत वी हॅव ओनली थ्री बॉन्ड पेअर सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री प्लस काय बनणार आहे सी एच थ्री प्लस we will have only three bond pairs we will have only three bond pairs baka kya hai ha this is our carbocation carbocation hai carbocation carbocation means carbon that is our positive charge so three bond pair again pcl3 three bond pairs sir banna rahe but with three bond pair we will have lone pair as well jada kya mean rahe the lone pair tumhi asa he kutun aalo अरे बघा ना फॉस्फरस फॉस्फरस काय असतं ऍटॉमिक नंबर फॉस्फरस चा फिफ्टीन 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 सो बघा त्याचं कसं असणार टू एट अँड फाईव्ह टू एट अँड फाईव्ह सो फाईव्ह मध्ये प्लस थ्री झाले पाहिजेत 
आता हे जे बॉन्ड म्हणतात कोणते बॉन्ड आहेत रे कोवॅलन बॉन्ड आहेत की नाही कोवॅलन बॉन्ड आहेत म्हणजे एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर होतोय सो आपल्याकडे बॅलन्स फाईव्ह इलेक्ट्रॉन्स आहेत वी हॅव फाईव्ह बॅलन्स इलेक्ट्रॉन फाईव्ह बॅलन्स इलेक्ट्रॉन मध्ये युटिलाईज किती होणार आहेत थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये जातील दोन इलेक्ट्रॉन राहिले ना शिल्लक सो ते काय कसे ऍक्ट करतील दे विल ऍक्ट ऍज अ लोन पेअर लोन पेअर ओके सो वी विल हॅव प्रेझेन्स ऑफ लोन पेअर हिअर ऍज वेल सो कुठे आल्या फक्त तीन बॉन्ड पेअर इन ऑप्शन बी अँड सी सो करेक्ट ऑप्शन काय बनणार आहे फर्स्ट ऑप्शन ओके आय गेस लास्ट क्वेश्चन होता हा चला तर मग नाव विल स्टार्ट विथ द थोडंफार जे वन एस टू एस वगैरे येते कारण आता नेक्स्ट जी थेरी अंडरस्टँड करायची आपल्याला बिफोर वी स्टार्ट विथ द एमओटी एमओटी स्टार्ट करण्याआधी ते थोडं बेटर अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे सो बघूया आपण काय आहे ते ओके ओके सो बघा हे वन एस टू एस वगैरे कुठून काय येतात सो आपण काही जास्त नाही फक्त फर्स्ट ट्वेंटी इलेमेंट्स जे आहेत ना तर त्या फर्स्ट ट्वेंटी इलेमेंट्सचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बघू ठीक आहे विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी इलेमेंट्स ते कसं बनतात आपल्याला तुम्हाला जे आतापर्यंत माहिती आहे ते ह्या पॅटर्नमध्ये असे फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन घेतला तर तुम्ही म्हणाल वन हेलियम टू लिथियम काय बनेल रे टू वन नेक्स्ट बेरिलियम टू बोरॉन टू टू थ्री कार्बन टू फोर टू फोर सो ऑन असं करत गेलो की कॅल्शियम कॅल्शियम ट्वेंटी कॅल्शियमचा ऍटॉमिक नंबर असतो ट्वेंटी सो काय बनेल टू एट एट टू टू एट एट टू टू एट एट टू तर हे आपण बघितलेत म्हणजे हे आपण म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी बघितलेत स्कूलमध्ये करेक्ट बट आता आपल्याला ते नको आहे वी वॉन्ट समथिंग एल्स आता कसं पाहिजे ते कसं पाहिजे कन्फिग्रेशन बघा तर ते अशा पॅटर्नमध्ये करायचं आणि आता हे कुठून आलं तर हे आलंय फ्रॉम क्वांटम मेकॅनिक्स ही कन्सेप्ट कुठून आली आहे तर हे आली आहे क्वांटम मेकॅनिक्स मधून क्वांटम फॉर क्वांटम मॉडेल मधून ओके ऍटॉमिक मॉडेल जे काही होते ना वेगवेगळे तुम्ही आतापर्यंत थॉम्सन मॉडेल बघितलंय रुडर फोर मॉडेल बघितलंय सो सेम वे वी हॅव अ क्वांटम मॉडेल अर क्वांटम कन्सेप्ट क्वांटम मेकॅनिक्सची कन्सेप्ट आहे मॉडेलची तर ती काय सांगते तर ती फर्स्ट थिंग तर ही सांगते की इलेक्ट्रॉनची पोझिशन फिक्स नाही आहे वी डोंट हॅव अ फिक्स पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कॅन्ट इवन फाइंड फिक्स पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वॉट वी कॅन डू वी कॅन फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन प्रोबॅबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो हे जेव्हा मी म्हणतो की स्पियर आहे वेन आय आय से की हा स्पियर आहे ठीक आहे तर हे स्पियर काय सांगतो की स्पियर इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग दॅट इलेक्ट्रॉन की ह्या स्पियर मध्ये तो इलेक्ट्रॉन कुठेही असू शकतो ओके स्पियर मध्ये तो कुठेही असेल असं नाही तो स्पियर हा इलेक्ट्रॉन आहे किंवा तो स्पियर मध्ये इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतोय तर दॅट इज जस्ट द प्रोबॅबिलिटी से फॉर एक्झाम्पल तुम्ही क्रिकेट खेळताय ओके क्रिकेट खेळताना असा मे बी असा ग्रा म्हणजे कुठे बागेत वगैरे खेळायला गेला आणि तिथे एक असं काहीतरी ग्रासचा पोर्शन आहे सो तिथे कोणीतरी असा सिक्स मारला असं आपण समजू ठीक आहे सो हे तुमचं ग्राउंड होतं ग्राउंड मध्ये तुम्ही इथे खेळत होतो हे पीचे आणि इथून कोणीतरी सिक्स मारला ह्या ह्या पार्ट मध्ये की जिथे खूप सारी झाड आहेत खूप सारी झाड आहेत सो वॉट यू विल डू तुम्ही काय करणार तुम्ही जाऊन तर अख्खं तर शोधू नाही शकत ठीक आहे अख्खं तर शोधू नाही शकत सो मे बी एखादा प्लेअर इथे उभा असेल एखादा प्लेअर प्लेअर आपला इथे उभा असेल सो वॉट ही विल से की अरे ह्या ग्राउंड मध्ये आहे ना बॉल ह्या पोर्शन मध्ये गेलाय ह्या पोर्शन मध्ये गेलाय सो बेसिकली त्याने काय सांगितलं त्याने काय सांगितलं की आउट ऑफ धिस कम्प्लीट पोर्शन तो बॉल असण्याची प्रोबॅबिलिटी बॉल कुठे असेल इथे असेल त्याने एक्झॅक्टली बॉल नाही सांगितला की हा बॉल इथेच आहे इथेच आहे असं नाही सांगितलं बॉलची तर एवढीशी जागा हा एवढूचा बॉल आहे राईट सो तो तर नाही सांगितला त्याने कुठे आहे तो बट त्याने काय सांगितलं की अख्ख्या त्या पार्ट मधली धिस इज द प्रोबॅबिलिटी व्हेअर यू कॅन फाइंड द युअर बॉल सेम वे आपला एक ऍटम आहे लेट से एवढा ऍटम आहे ओके सो ह्या ऍटम मध्ये पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉन कुठे एक्झिस्ट करेल 
कुठे एक्झिस्ट करेल कोणत्या पोझिशनला असेल त्याची प्रोबेबिलिटी तो जसं आपल्याकडे मग वन एस आहे तर मग वन एस तर सांगू शकतो की वन एस आता अगेन ते येणार आहे एस मध्ये आहे तर मग तो त्या ह्या पार्ट मध्ये आहे की वन एस चा इलेक्ट्रॉन हा इथेच असणार आहे ह्या ह्या पार्ट मध्ये कुठेतरी असणार आहे एक्झॅक्टली कुठे वी डोंट नो बट कुठेतरी असणार आहे से फॉर एक्झाम्पल पी मधला इलेक्ट्रॉन घेतात तर पी मधला इलेक्ट्रॉन हा असा कुठेतरी असेल ओके हा पी मधला असेल मे बी आपण एसच आहे बट नेक्स्ट एस घेतला नेक्स्ट शेल मधला एस घेतला तर मग तो इलेक्ट्रॉन हा असा कुठेतरी असेल ओके हा असा कुठेतरी असेल मे बी अजून कोणतीतरी डी ऑर्बिटल घेतला तर डीचा असा शेप असतो डीचा शेप असतो डबल डम्बल शेप डबल डम्बल शेप सो जो डीचा इलेक्ट्रॉन आहे तो मे बी हा ह्या ह्या पार्ट मध्ये कुठेतरी असेल ओके दिस इज वॉट प्रोबॅबिलिटी मीन तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी समजते काय आहे वॉट इज प्रोबॅबिलिटी और जे काही शेप म्हणतोय आपण जे काही शेप सांगतोय ना एस पिरिकल आहे पी जे आहे ते डम्बेल शेप आहे तर ते काय एक्झॅक्टली समजतंय गाडे येस सर येस ओके क्रिकेट ग्राउंड क्लिअर करून टाकू आपण विल गेट बॅक टू दिस नाव दॅट वॉज द फर्स्ट थिंग दॅट वी विल गेट द प्रोबॅबिलिटी हे आपल्याला समजत ओके नाव सेकंडली व्हॉट वी गेट टू नो फ्रॉम धिस मेकॅनिक तर ह्याचं एक इक्वेशन मिळतं आपल्याला दॅट इक्वेशन इज लाईक दिस क्वांटम मेकॅनिकचं इक्वेशन असत एच साय इक्वल्स ई साय साय दुधावरची साय असते ना तसं साय साईज धिस साईज धिस साईज वॉट साईज टर्म ॲज साय वेव्ह फंक्शन ओके दिस इज युअर वेव्ह फंक्शन मग व्हॉट इज वेव्ह फंक्शन तर वेव्ह फंक्शन आता ही कन्सेप्ट काय बघा ही कन्सेप्ट ही अशी आहे की हा असा असतो ऑपरेटर धिस इज टर्म ॲज ऑपरेटर ऑपरेटर म्हणजे काय म्हणजे काय बघा असं समजा की तुमच्याकडे व्हॅल्यू आहे समथिंग कॉल एज एक्स एक्स नाव यू आर मल्टिप्लाईंग दॅट एक्स अननोन व्हॅल्यू एक्स यू आर मल्टिप्लाईंग दॅट विथ अ टू तुम्हाला काय मिळेल रे विल यू गेट एक्स विल यू गेट एक्स नो नो डबल मिळणार आहे तिने डबलच मिळणार आहे सो काहीतरी डबल व्हॅल्यू होणार आहे मग आपण असं म्हणू शकतो टू एक्स इक्वल टू वाय बट तो वाय काय करणार आहे तो वाय एक्स इन्क्लूड करणार आहे की नाही करणार आहे इट इन्क्लूड एक्स ऑन नॉट करणार येस येस इथे काय केलं बघा आता आपण ह्या ह्या कन्सेप्ट मध्ये इथे काय केलं सो आपल्याकडे हा नंबर आहे टू हा टू नंबर आहे त्या टू नंबरने आपण ह्या एक्सला मल्टिप्लाय केलं एक्सला काय केलं आपण मल्टिप्लाय केलं एक्सला आपण डबल करतोय सो बेसिकली एक्स वर आपण काहीतरी वर्क करतोय वी आर डुईंग समथिंग ऑन एक्स एक्स तर त्याचा त्याचा शांत होता त्याच्यावर काय केलं आपण काहीतरी काहीतरी केलं काय केलं तर त्याला डबल करायचं काम केलं डबल करायचं काम केलं ज्याच्यातून आपल्याला काहीतरी एक व्हॅल्यू मिळाली वाय विच विल इन्क्लूड एक्स ही कन्सेप्ट समजते टू एक्स इक्वल टू वाय हे इक्वेशन सिंपल इक्वेशन आहे आता एक्स ची व्हॅल्यू समजा मी घेतली फायू ठीक आहे सो टू इंटू फायू वॉट आय विल गेट आय विल गेट टेन टेन सो हा फायू होता या फायूला काय केलं आपण डबल केलं सो सेम वे बघा आता इथे काय आहे हा एच जो आहे ना धिस इज अ ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन युअर वेव्ह फंक्शन हे असतं तुमचं वेव्ह फंक्शन हे असतं तुमचं वेव्ह फंक्शन काय असतं रे वेव्ह फंक्शन तर वेव्ह फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनची प्रॉपर्टी आहे इलेक्ट्रॉनला डिफाईन करण्याची प्रॉपर्टी आहे इलेक्ट्रॉनची पोझिशन सांगण्याची प्रॉपर्टी आहे इलेक्ट्रॉनची एनर्जी खूप साऱ्या गोष्टी लाईक इलेक्ट्रॉन बद्दल इन्फॉर्मेशन देणारी एक गोष्ट आहे ती ठीक आहे ती कशी काय आहे त्याच्या डिटेलमध्ये आपल्याला जायचं नाही आहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड राईट नाव पण एक बेसिक जस्ट आयडिया देतो तुम्हाला सो त्या काहीतरी एका फंक्शनवर वी वी ऑपरेट अवर ऑपरेटर एच एच ओके जसा इथे टू हा ऑपरेटर होता आपण डबल करत होतो की नाही डबल करणं म्हणजे टू ने मल्टिप्लाय करणं राईट सो सेम आपला वेव फंक्शन आहे त्याच्यावर आपण एक ऑपरेटर एच हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर असतो तो इग्नोर करा वर्ड सो ऑपरेटर ऑपरेट जेव्हा करतो तेव्हा काय मिळतं आपल्याला तेव्हा मिळतं आपल्याला त्याची एनर्जी सो वी गेट द एनर्जी नाव धिस इज द सिम्पलेस्ट इक्वेशन ठीक आहे हे खूप सिम्पल इक्वेशन आहे याला म्हणतो आपण स्टॉडिंजर इक्वेशन म्हणून येणार ते डिटेल म्हणजे ज्यांना स्ट्रक्चर ऑफ आयटम आलं झालंय ऑलरेडी झालेलं आहे ज्यांना नाही झाले त्यांच्यासाठी हे नवीन असेल सो हे एक इक्वेशन आहे स्टॉडिंजर इक्वेशन आता जेव्हा आपण हे इक्वेशन सॉल्व्ह करतो 
नो व्हॉट इज सॉल्विंग सॉल्व करतो म्हणजे काय तर ह्या एच ची काहीतरी व्हॅल्यू आहे ह्या साय ची काहीतरी व्हॅल्यू आहे सो वी सबस्टिट्यूट धोज व्हॅल्यूज खूप मोठ्या व्हॅल्यू असतात त्यांच्या खूप असं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन असतं जेव्हा वी वी सबस्टिट्यूट धीज व्हॅल्यूज वन्स वी सबस्टिट्यूट दॅट वी गेट द सॉल्युशन सॉल्युशन बट ऑब्वियस आहे रे जेव्हा काहीतरी करणार टू इंटू फाय करताय तुम्हाला मिळतं की नाही दहा आन्सर मिळतं की नाही सो सेम वे वी डू धीज थिंग्स वी पुट द व्हॅल्यूज ऑफ एच वी पुट द व्हॅल्यूज ऑफ साय अँड देन वी गेट सम सॉल्युशन ठीक आहे आपल्याला काहीतरी सॉल्युशन मिळतं ज्या सॉल्युशनचा आउटकम आहे ना ते आउटकम जे आहे ना ते टोटल आपण असं रिप्रेझेंट करू शकतो इन डिफरंट क्वांटम नंबर्स इन डिफरंट क्वांटम नंबर्स त्या सॉल्युशन मधून हे क्वांटम नंबर्स बनतात कोणते क्वांटम नंबर्स आहेत ते तर त्याच्यात आहे एन एल एम आणि एस असे चार क्वांटम नंबर्स बनतात काय आहेत हे क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स आर वॉट क्वांटम नंबर्स आर अगेन हे अरे काय आहे प्रॉपर्टी आहे की नाही इलेक्ट्रॉनची प्रॉपर्टी आहे ना सो क्वांटम नंबर्स आर अगेन रिलेटेड टू अवर इलेक्ट्रॉन विच गिव्स द ऍड्रेस ऑफ युअर इलेक्ट्रॉन ओके तुमच्या इलेक्ट्रॉनचा काय सांगतात ते ऍड्रेस सांगतात दिस गिव्स द ऍड्रेस ऑफ युअर इलेक्ट्रॉन कसा सांगतात कसं सांगतात तो वन बाय वन मी जातो की तुमचा एन जो आहे एन जो आहे तो सांगतो की तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कोणत्या शेल मध्ये प्रेझेंट असेल शेल मध्ये प्रेझेंट शेल इज द आउटर मोस्ट पार्ट शेल ओके आउटर मोस्ट पार्ट मग त्या शेल मध्ये लाईक शेल असं कन्सिडर करू शकता की व्हेन यू एंटर इन अ सोसायटी एखाद्या सोसायटी मध्ये एंटर केलं ते काय असतं रे सोसायटी मध्ये अशा बिल्डिंग्स असतात की नाही ए बी सी डी अशा खूप साऱ्या बिल्डिंग्स असतात वेगवेगळ्या राईट सो दॅट गिव्ह यू द शेल असेल एक सोसायटी आहे ऍक्टम आहे आपला ऍक्टम आहे तर त्या ऍक्टम मध्ये एक्झॅक्टली कोणती शेल आहे फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ शेल सो ऑन सो वी गेट दॅट शेल फ्रॉम धिस एल फ्रॉम धिस एल वी गेट द सबशेल वी गेट द सबशेल तुम्ही सोसायटी मध्ये गेलात आता तुमच्या मित्राची तुम्हाला नुसती बिल्डिंग माहित असून चालत नाही तर बिल्डिंग मधला काय त्याचा फ्लॅट तो कोणत्या फ्लोअरला आहे ते पण माहीत पाहिजे ही होती तुमची बिल्डिंग समजा बिल्डिंग मध्ये तो ए बिल्डिंग मध्ये राहतोय तर मग ए बिल्डिंग मध्ये तो कोणत्या फ्लोअरला राहतो हे पण माहित पाहिजे समजा दहा फ्लोअरची बिल्डिंग असेल दहाच्या दहा फ्लोअर तर आपण फिरू नाही शकत सो वी मस्ट नो द फ्लोअर मे बी वन टू थ्री कोणत्या फ्लोअरला असेल तो फ्लोअर जस्ट लाईक दॅट ह्या शेलच्या अंडर असतात आपल्याकडे सबशेल कोणत्या सबशेल आहेत आपल्याकडे तर सबशेल सिम्पल आहेत एस पी डी एफ अँड सो ऑन ओके सो ह्या सबशेल देन फ्रॉम धिस एम From this M, we get the orbital. We get the orbital. जसं की आता फ्लोअर आहे फ्लोअर एका फ्लोअरला गेला समजा असं झालं की थर्ड फ्लोअरला तो राहतोय नुसतं थर्ड फ्लोअर असं माहीत असून नाही चालणार तर त्या थर्ड फ्लोअर मध्ये असं समजा पाच फ्लॅट आहेत तर एक्झॅक्टली त्यातला कोणता त्याचा फ्लॅट आहे ते माहीत पाहिजे तर सेम वे सबशेल आहे तर मग सबशेल मध्ये एक्झॅक्टली कोणतं ऑर्बायटल आहे ते माहीत पाहिजे तर हे जे ऑर्बायटल आहे ते सबशेल वाईज ते व्हॅडी करत सो फॉर एस वी गेट ओनली वन ऑर्बायटल फॉर पी we get 3 for d we get 5 and for f we get 7 orbital okay and that each orbital will contain each orbital will contain some per two electrons which is having opposite spin then je aste opposite spin je aplyala mete idun spin quantum number vadun so by knowing these values all of these values आपण सांगू शकतो की हा एक्झॅक्टली इलेक्ट्रॉन कुठे आहे या पर्टिक्युलर ऍटम मध्ये तो एक्झॅक्टली कुठे आहे इलेक्ट्रॉन सो फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे कॅल्शियम कॅल्शियम मध्ये आहेत वीस इलेक्ट्रॉन त्या वीस इलेक्ट्रॉनची इच इलेक्ट्रॉन विल हॅव अ डिफरंट ऍड्रेस इच इलेक्ट्रॉन इच इलेक्ट्रॉन विल हॅव अ डिफरंट ऍड्रेस तो कुठून मिळणार आहे तर तो मिळणार आहे ह्या सेट मधून एल 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 एन एल एम अँड एस ओके आता त्यांच्या व्हॅल्यूज काय असतात तर त्यांच्या व्हॅल्यूज खूप सिम्पल असतात बघा फर्स्ट इज युअर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट इज प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ज्याची व्हॅल्यू असणार आहे शेल आहे की नाही फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल सो ऑन सो प्रिन्सिपल इज एन सो त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे इट विल बी वन टू थ्री अँड सो ऑन ह्या अशाच व्हॅल्यू असणार आहेत वन टू थ्री फोर अँड सो ऑन सिक्स सेकंड इज युअर ॲझिमिथल क्वांटम नंबर सेकंड इज ॲझिमिथल क्वांटम नंबर एल एल ओके ज्याची व्हॅल्यू काय असेल तर त्याची व्हॅल्यू असणार आहे फ्रॉम झिरो वन 
टिल एन मैनस वन जीरो पास एन मैनस वन पर्यत सो आता जो एन ची वैल्यू वन है तो एल ची वैल्यू का बनेल रे जीरो इफ एन इज टू वॉट विल बी वैल्यू ऑफ एल जीरो जीरो एंड वन नॉट जस्ट वन बता इत का जीरो टू एन मैनस वन सग वैल्यूज है जीरो टू एन मैनस वन सो टू है ना तो जीरो पास स्टार्ट कराए टील एन मैनस वन पर्यत जाए तो जीरो वन दैट्स इट इफ वी हेव एन इज इक्वल टू थ्री का बनेल वैल्यू जीरो जीरो वन टू इफ एन इज फोर जीरो जीरो वन माइक डिस्टर्ब करते जीरो वन टू एंड थ्री आता हर बेस्ट अपने कॉर्बाइटल नोटेशन अपने कहीं ऑर्बाइटल नोटेशन ऑर्बाइटल नोटेशन अरे अपन अपल नाव लिखो कि नाव लिया एक वे सो जस नाव लिया एक वे सेम वे अपने कहते ऑर्बाइटल नोटेशन कस बता सो ऑन बेसि ऑफ धीज वैल्यूज ज्यादा तुम्हारा एन एल ऐसी वैल्यूज है ऑर्बाइटल नोटेशन लू शो कस बनना है तो ऑर्बाइटल नोटेशन एकदम सीम्पल है जो एल ऐसी वैल्यूज है ना एल ऐसी वैल्यूज इफ दो एल का वैल्यूज आर जीरो वन टू एंड थ्री देन दैट विल बी टर्म एज एस पी डी एंड एफ ओके सो ऑर्बाइटल नोटेशन ही बनते ऑर्बाइटल नोटेशन नोटेशन इज लाइक जस्ट रिप्रेजेंटेशन अशा पैटर्न मध्य एन एल ऐसी वर्ड एन एन नंबर घन नंबर घर बन एल ऐसी वर्ड जीरो है ना जीरो लेटर का अल्फाबेट एस एस तो वन एस एन घेतला टू टू एल का जीरो जीरो नेक्स्ट इज टू पी इधे नेक्स्ट केस लाइ बन थ्री एस देन थ्री पी थ्री डी एंड लास्टली थ्री एस फोर एस फोर एस फोर डी फोर डी एंड फोर एफ करेक्ट एवड लक्ष आतापर्यत जे का सर मैं फाइव फोर फाइव यस 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 ना सर सग लिहित नहीं बस पुढ़े समझा तू फाइव घर एन इक्वल टू फाइव घल का बने वॉट विल बी एल जीरो थ्री एंड फोर करेक्ट एन मैनस वन पर्यत जाए कि सो फाइव मैनस वन फोर पर्यत ग जी एच आई जे अशा पैटर्न मध्य सोन बट धीज आर कम्प्लिटली थेरोडिकल जे ना तो थेरोडिकल फर्स्ट हम यूज नहीं अपन जे का स्टडी कर स्टडी टील ओनली वन हंड्रेड एंड एटीन इलेमेंट्स कि हंड्रेड एंड एटीन इलेमेंट्स पर्यत अपने एफ एस सफिशियंट है एफ एस सफिशियंट है का ते पन सांग, ते पन थोड़ा सा वेट करा थोड़ा सा वेट करा ओके टू एस पेक्षा थ्री एस ऐसी यस यस नक्की साइज इंक्रीज हो साइज इंक्रीज शेल इंक्रीज हो साइज इंक्रीज हो साइज मानने पेक्षा साइज मानने पेक्षा साइज आता जनरली हो मन तो तुम्हारा कॉलेज मे साइज हा वर्ड मेन्शन करते हैं इधे साइज मन तो करेक्ट मटल तो दैट इज जी प्रोबेबिलिटी जाए ओके आधी प्रोबेबिलिटी कमी होती प्रोबेबिलिटी बगा ना इधे अपन क्रिकेट एक्जाम्पल घत हो ना सेम वे विचार करा कि हा ग्राउंड है ना हा ग्राउंड इधे एक उभ है इधे एक उभ है हा इधे एक उभ है 
ह्या हा जो आहे ना हा सांगू शकतो की अरे हा एवढ्याच पोर्शन मध्ये असेल बॉल एवढ्याच पोर्शन मध्ये असेल बट जेवढे तुम्ही लांब असाल जेवढे लांब असाल तेवढे तुम्ही एक अॅक्युरेटली सांगू शकाल का रे कि हा इथेच असेल तिथेच असेल नो सो जेवढे लांब जात जाऊ बघा इथे काय होत आहे फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल यू आर गोईंग अवे फ्रॉम न्युक्लियस तुम्ही न्युक्लियस पासून लांब जात आहे सो जेवढे लांब जाणार तेवढी काय होणार तुमची प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी काय होणार तर इन्क्रीज होणार आहे प्रोबेबिलिटी विल इन्क्रीज ओके सो बेसिकली बघा आपल्याला इथून काय काय समजतं तर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर मला काय सांगतो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर सांगतो मला अबाउट द साईज ऑफ दॅट शेल शेल किती लांब आहे साईज इन द सेन्स न्युक्लियस पासूनचं डिस्टन्स न्युक्लियस पासूनच डिस्टन्स किती लांब आहात तुम्ही न्युक्लियस पासून सो ते तुम्हाला समजत प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणून ऍज ए मिडल क्वांटम नंबर काय सांगतो तर इट टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ दॅट प्रोबेबिलिटी शेप कारण बघितलंय ना आपण एस साठी स्पिरिकल आहे पी साठी डम्बेल डी साठी डबल डम्बेल एफ साठी अजून कॉम्प्लेक्स बनतो ठीक आहे सो शेप समजतो आपल्याला ऍज ए मिडल वरून आपल्याला शेप समजतो आता त्यानंतर पण अजून काही येतात त्यानंतर अजून दोन क्वांटम नंबर सो ते काय सांगतात बघा बघूया आपण आता वन बाय वन अरे कुठे गेल सो नेक्स्ट येतो आपल्याकडे मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर ज्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे तर त्याची व्हॅल्यू असणार आहे फ्रॉम प्लस एल टू मायनस एल थ्रू झिरो प्लस एल टू मायनस एल म्हणजे काय जर झिरो आहे ना तर यार मायनस झिरो प्लस झिरो काही वेगळं असत का नाही सेमच आहेत सेमच आहेत सो हे काय असेल इट विल बी ओनली झिरो इथे व्हॅल्यू काय बनेल तर फक्त झिरो बनेल अगेन इथे पण झिरो बनेल आता से नेक्स्ट मध्ये काय बनेल सांगा प्लस वन झिरो मायनस वन झिरो प्लस वन प्लस वन झिरो मायनस वन प्लस वन झिरो मायनस वन व्हेरी गुड इथे ह्या केस मध्ये इथे झिरो ओनली झिरो ओनली झिरो कारण एल ची व्हॅल्यू झिरो आहे की नाही एल ची व्हॅल्यू झिरो आहे नेक्स्ट ह्याच्यात प्लस वन झिरो मायनस प्लस वन झिरो अँड मायनस वन नेक्स्ट प्लस टू प्लस वन झिरो मायनस वन मायनस टू व्हेरी गुड प्लस टू प्लस वन झिरो मायनस वन अँड मायनस टू ओके सेम आहे मला इथली सांगू शकता का इथली काय बनेल प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन मायनस वन प्लस टू झिरो मायनस वन मायनस टू अँड मायनस थ्री करेक्ट ओके सो आता हा काय सांगणार आहे मला तर धीस विल टेल मी अबाउट द ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन इन स्पेस स्पेसमध्ये हे एक्झॅक्टली कसे ओरिएंट झालेले आहेत ओके स्पेसमध्ये एक्झॅक्टली यांचं ओरिएंटेशन कसं आहे कोणत्या पॅटर्नमध्ये ते ओरिएंटेशन झाले कसे आहेत अरेंज कसे झाले स्पेसमध्ये सो फॉर एस हाऊ मेनी व्हॅल्यूज वी हॅव एस साठी किती आहेत फॉर एस एस म्हणजे हा रे झिरो एस साठी किती आहेत व्हॅल्यू एकच आहे सो ओरिएंटेशन काय असेल आपल्याकडे नाही व्हॅल्यूज किती आहेत नंबर ऑफ व्हॅल्यूज किती आहेत वन वन ओके कोणती व्हॅल्यू आहे तर झिरो येस झिरो व्हॅल्यू आहे बट नंबर किती आहेत त्या किती नंबर आहेत तर ते झिरो आहे सॉरी ते नंबर किती आहेत तर वन आहे सो ओरिएंटेशन किती पॉसिबल आहे आपल्याला एस साठी वी हॅव ओनली वन ओरिएंटेशन ओनली वन ओरिएंटेशन पॉसिबल ओके व्हेर एज इफ यू टॉक अबाउट पी किती व्हॅल्यू दिसत आहेत रे बघा रे पी साठी टू टू आहेत का व्हॅल्यू पी साठी बघा प्लस वन झिरो अँड मायनस वन थ्री व्हॅल्यूज राईट थ्री व्हॅल्यू दॅट्स वाय वी हॅव टोटल थ्री ओरिएंटेशन म्हणून आपण हे असं मेन्शन करतो पी एक्स पी वाय अँड पी झेड ओके ओरिएंटेशन मिळते ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन आणि तेच अजून काय सांगणार आहे तर ते सांगणार आहे आपल्याला ऑर्बायटल्स नंबर ऑफ इथून आपल्याला मिळणार आहे वी विल गेट नंबर ऑफ ऑर्बायटल्स ऑर्बायटल्स इथून काय मिळालं होता इथून मिळाली होती शेल इथून मिळाली होती सबशेल सबशेल अँड देन हिअर वी हॅव ऑर्बायटल्स ओके अँड फायनली आपल्याकडे आता लास्टचे दोन मिनिट घेतो तुमच्या फक्त 
सो लास्ट नंबर अपने विच इज टर्म एज अ स्पीन क्वांटम नंबर लास्ट नंबर का दैट इज स्पीन क्वांटम नंबर लास्ट नंबर है स्पीन क्वांटम नंबर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का पार्ट घे तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ हाँ स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का पार्ट घे कारण तो लगना है अपने बेसिकली मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थे शिक्षा सा तो गरजे है सो अरे यार तो लास्ट आना है स्पीन क्वांटम नंबर इतने लिखा माला बसत नहीं है दैट विल बी अ स्पीन क्वांटम नंबर ज्यादा दोन वैल्यू पॉसिबल है दोन वैल्यूज है कॉज हा रूल है कि ईच ऑर्बाइटल दोन ऑर्बाइटल हैव कैन हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन सो हे दोन वैल्यू पॉसिबल विच आर आईदर प्लस हाफ और मैनस हाफ ओके सो आता हा बेस वर वी विल टुमारो विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदल बोलू एंड नेक्स्ट डे अपन एमओटी बदल बन फ्राइडे लो थेटिकली हा चैप्टर अपन हा वीक मे संपू नेक्स्ट वीक मे वी विल सॉल्व सम मोर एम सी टी ओके सो आज सा एंड करू उद्या मे बी थोड़स लवकर चालू करू जर तुम नहीं लवकर तो चाल नहीं करता कारण बाकी लेक्चर्स रेग्युलर बैच को जैसे बायो पे को सिक्स फिफ्टीन लॉसिबल होता का तुम्हारा रेग्युलर बैच बायो स्टूडेंट्स और जाऊ दे चेंज नहीं कर थोड़स वाटस एक्स्ट्रा घे आठ पर्यत कर सर ते स्क्रीन कमी शॉर्ट करा ना हाँ अरे हाँ लिखुन देने खूब कहीं है आज तो कस कर सर वीडियो बढ़ते बहुत ऑलरेडी नोट्स मध्य हाँ नहीं है कहीं नसेल जैसे ठीक है नसेल बट स्टील तरी पर लिखल तरी का प्रॉब्लम नहीं रिपीटेशन मु अंडरस्टैंडिंग बेटर होता ओके सो चला एंड करते बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर मैं चालू कर लगे बाय बाय सी यू टुमारो अगेन एट सिक्स थर्टी